Bienvenido. Reservamos la mejor mesa para ti. ¿Tienes dudas sobre temas financieros, económicos, empresariales o de emprendimiento? ¡Pasa! Te estamos esperando para darte esa información y mucho más en Bandeja de Plata. ¡Pero con el mejor ambiente! De la mano de Ubaldo Mota y sus amigos expertos, siempre dispuestos a compartir los secretos de su sazón. ¡Buen provecho! Amigos, amigos, qué gusto verlos, buenos días, es un placer estar aquí con ustedes un día más en su programa favorito en Bandeja de Plata. Yo soy Ubaldo Mota y estoy feliz, feliz de estar con ustedes, especialmente hoy que Santa Coni de Atocha nos hizo el milagro de poder estar porque tuvimos unas fallas técnicas en la, en la cabina. Sin embargo, pues todo todo se solucionó adecuadamente, así que eh, muchas gracias y muchas gracias a Connie porque, ah, cómo, cómo trabaja bajo presión. Eh, el día de hoy estoy muy contento porque eh, vamos a platicar de un tema que, híjole, nada más lo oye uno y se pone, eh, como dijera el clásico, llegó la hora cuchicuchi, la hora ya vas que chutas. La hora quítate, quítate que ahí te voy. Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre eh, los fraudes. Vamos a empezar un, un mes en el que vamos a estar hablando de los fraudes y vamos a poner al descubierto estos fraudes tremebundos eh, eh, y poner eh, de manifiesto la verdad que hay detrás de los engaños que nos hacen y a los que por diferentes razones... Eh, eh, caemos, ninguna es criticable, todas son entendibles y es justamente de lo que vamos a platicar de, el día de hoy. Y para hacerlo, vamos a hablar con una amiga muy querida, eh, con la que tuvimos, eh, tuvo, tuvo una, una mujer muy inteligente que tuvo una gran idea de reunir a un grupo de emprendedores, de empresarios o de microempresarios o no sé cómo llamarle en aquel momento, este, con una metodología que, bueno, digna de todos los respetos. Entonces, hagan de cuenta que cada semana nos reuníamos a platicar un problema de cada uno. Eh, entre los demás éramos un poco como el consejo de administración. Resolvíamos, o, eh, lleva, nos llevábamos compromisos. Y la verdad es que eh, eh, fue muy, muy benéfico para todo ese grupo. Y yo creo Ay, que sí. es, es una de las cosas que más nos ayudaron eh, a muchos a eh, tener eh, una, una perspectiva más amplia y creo que este, este tipo de ejercicios son algunos de los que podrían ayudar mucho a nuestros amigos para no caer en esas vaciladas. Pero bueno, ah. sin ampliar tanto, quiero darle un aplauso muy fuerte a mi querida Nancy. Ah, ¿Cómo estás, gracias. mi querida Nancy Bien. Cruz? Muchas gracias por la invitación. Ay, gracias mira qué bonito. Con mucho gusto siempre. Este Y del otro lado, en la esquina técnica, o en la esquina <risa> ruda, yo creo. Los rudos, los rudos. Exacto, está mi querida Abril Fernanda Rivera. No, octagona. Familiar de, la, ah, de Jenny Rivera. No, 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 más bien de Arturo Rivera, el rudo rudísimo, ah, yeah, yeah. porque eh, te voy a platicar. Eh, Abril Fernanda es la que más trabaja en este programa. Okay. Lo que pasa es que en general no la vemos en el micrófono. Ah. Este, mm. Ella generalmente está del otro lado, allá con Connie, eh, platicando, bueno, no, no platicando, tomándonos fotos, <risa> viéndonos que, que lo hagamos bien, me manda un chorro de mensajes, todos terroristas y etcétera. <risa> y eh, eh, en general no está de este lado. Pero hoy, cuando empezábamos a armar el programa, pues sí se puso muy ruda la discusión que le Ay, dije, sí. oye, pues vamos a... Venga, yo para acá. O sea, si quieres <risa> golpes, aquí Nancy sabe unas de judo, yo vi tres veces Karate Kid y, y entre unas de todos, Jiu Jitsu exacto, acá. Una... Exacto. exacto. Como, como decía un meme, ese Jiu Jitsu, Judo, Sumo y otras palabras peligrosas, ¿no? Entonces, eh, por esa razón es por la que eh, eh, vamos a, a platicarlo así. Y... Eh, pues bueno, mi querida Nan, pues empecemos por presentarte, ¿no? O sea, tú eres una emprendedora eh, en, en algún momento de tu vida, 
buscaste eh, esto y como todo buen emprendedor, me imagino, porque en ese sentido somos eh, eh, muy, muy similares, como todo buen emprendedor te enfrentaste a esta, ¿qué le podríamos decir? Soledad, este, preocupación constante, <risa> desconocimiento, etcétera, ¿no? Y, y por ahí pues entramos a, a, a buscar apoyos, ¿no? Unos muy virtuosos como este que armaste, pero pues otros medio complicados, ¿no? Entonces, a ver, platícanos, ponnos un poco en contexto. Bueno, yo creo que este el asunto viene mucho más atrás. Aquí el culpable, como siempre, y siempre lo diré, es mi papá. <risa> Porque yo soy una niña, o tuve la oportunidad de ser formada en una educación donde el ahorro era muy importante, ¿sabes? A mí me dieron, mi paquete inicial fue mi pañal, biberón, mi moneda y mi alcancía. Okay. Entonces, a mí desde chiquita me hacían que cada ocho días, independientemente del tamaño del domingo, se guardaba en esa alcancía. Entonces, a mis 12 años, mi papá me generó mi primer pagaré. Okay. Y al igual que el cochinito azul, me llevaba mi libretita y yo sabía cuánto tenía que recibir y cuánto iba. Entonces, esa esa oportunidad de tener el ahorro en mi vida me hizo que a la universidad yo ya estaba eh, moviendo mi dinero en algunos bancos con pagarés. Y bueno, ya para salir de la universidad, ya había buscado, este ¿cómo le llamamos esto? Las inversiones... A Fondi, Capolo, estos fondos, es, de inversión. fondos de inversión, gracias. Y entonces en ese sentido de buscar nuevas cosas, pues se me ocurre, pues caí, por decir así, en la tentación de otros instrumentos poco conocidos, ¿no? Y donde se vuelve ahí un conflicto porque el experto es el vendedor. Y entonces difícilmente el experto que te está orientando nece, no necesariamente te va a orientar desde la ética, desde, el, desde la conciencia, desde la neutralidad. Y entonces pues uno dice, bueno, pues ya le pregunté a él y volteas y le preguntas a tu abuelita, a tu mamá, a tu vecino y pues con trabajos tienen pagar ello, ¿no? Si los tienen. Que de hecho es ahí donde se genera todo, es la, la necesidad y para mí en mucho la razón por la que estamos aquí en este programa. Porque, eh, y yo lo comparto 100% contigo, si tú vas con algún experto, lo que sea, ¿eh? o sea, si tú vas al banco que quieras y te sientas con el ejecutivo, ah. él va a querer venderte algo, su trabajo es venderte algo, sí sabe mucho, sí claro. es un experto en el tema. Pero él te va a querer vender y no te va a decir, ah, es que fíjate que en el banco de aquí al lado, <risa> no hombre, su pagaré, ese sí es buen claro. pagaré, jamás en la vida. O sea, él lo que te va a decir es, quédate conmigo, aunque no sea tu mejor opción, ¿no? Eh, carecemos mucho de, de, de educación financiera. Eh, obviamente ya en este mundo tan sofisticado es imposible que sepamos de todo. Y cuando llegamos a, a, a ciertos puntos de la vida, entonces es que, que nos volvemos susceptibles a ciertos eh, uh -huh. engaños, por a llamarlo riesgos, de alguna ¿no? forma, ¿no? A ciertos riesgos. Porque también, eh, por ejemplo, yo, yo oigo muchísimo, ¿no? O sea, el secreto de la mente millonaria, ¿no? Deja tu mediocridad, vamos por un éxito masivo, ¿no? <risa> Te lo consigo, mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Te ayudo con tu libertad financiera. Uh -huh. O sea, son... Eh, 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 muchos temas... ¿No? En los que, y yo, yo platicaba con Abril, en los que con este, esta situación de, a ver, es que eres lo que atraes, es que, es que no tengas miedo, o sea, tienes 200 mil pesos, no seas tonta o tonto, ¿no? O sea, Invierte. inviértelos, ¿por qué tienes ah. miedo? Por eso no ganas, ah. esa es mentalidad de pobre, tienes que tener mentalidad de rico. Entonces empiezan estos grupos o estos cursos o eh, gurús o como sea que se llamen, eh, coaches, etcétera. Eh, eh, ya tienen muy estudiados los puntos en los que nosotros somos vulnerables claro. ¿no? y a mí me gustaría que empezáramos hablando un poquito de eso, claro. o sea ¿en qué punto estamos vulnerables? Pues yo creo que en la ignorancia ¿no? es el mayor eh, área de, de enganche para con este tipo de personas porque pues no tenemos conciencia de todos los demás elementos ¿no? Eh, que, se, que se dan en el medio de la, del mundo empresarial, ¿no? Cómo captamos clientes, cómo captamos desde la, desde la ética y desde lo ilegal y lo no tan ético, ¿no? Y cuando la gente entiende sus modelos, pues entonces ya puede prever, ¿no? Y mucho también nos hace falta, yo digo que 
ser conscientes de que somos personas emocionales y que la peor este, <risa> debilidad que tenemos es a veces la emoción si no la sabemos controlar, ¿no? Entonces, muy fácilmente nos enrollamos y caemos, ¿no? En, en mi caso, este, me, me topé con un... En esta, en esta posición de crecer y, de, y pasar de freelance a empresario o esa área como de emprendedor dueño del negocio, que no necesariamente creo que sea empresario, empecé a buscar cursos de capacitación como para orientarme, ¿no? Y entonces en mi ignorancia, porque creo que así lo es, me apoyé de algunas instituciones, bueno, sobre todo cámaras, donde las cámaras pues bajan recursos eh, del gobierno pa, eh, con el pretexto de dar capacitaciones, dan capacitación, pero dan cualquier capacitación. Si yo voy a dar una capacitación, aunque no sea experta, me dan un espacio. Y así encontré este curso. Mm, y entonces... Pero ahí, ahí te voy. Bueno, perdón, nada más, ahorita, porque ese, ese es un punto muy importante. Claro. Antes de que demos ese paso, me gustaría que tú me dijeras, Fernanda, <risa> Ferdinand. Yo estoy muy enojada, eso puedo decir. <risa> <risa> tú y nos besamos, Fer, tranquila. Este, este <risa> tema a mí me entra por los huesos y ah. me da, no sé, o sea, una sensación de que digo... Está padrísimo que esté el espacio para hablar de estos temas que muchas veces se quedan eh, aquí, eh, nada más en la mesa del amigo y ahí queda. Sí, son como anecdóticos, ¿no? Sí, y está buenísimo que lo exponga porque he platicado con Ubaldo, él ya tiene una carrera, una trayectoria igual que tú, de emprendimiento, han ido formando su patrimonio, su, su todo su, su profesión, ¿no? Sin embargo, otras generaciones estamos rodeadas de... TikToks, de Instagram, de Facebook, en donde empezamos a ver a estos masters, a estos coaching, que dices, híjole, a veces te quieres saltar ese, esa trayectoria, ese, ese ah. camino por algo fácil, ¿no? Y caes, a lo mejor la información está, o sea, todos tenemos acceso a la información, pero a veces porque se te hizo fácil porque estás en una situación vulnerable, porque viste que tu amiguito está promocionando a tal máster para que vayas y lo tomas. Y, y digo, híjole, eso, eso es muy delicado desde mi punto de vista, porque juegan tanto con las emociones, con el dinero de las personas, y que estas personas sigan haciéndose de, de más porque no lo expresamos, se me hace muy, muy cañón, está muy ah. cañón. Es que yo creo que, perdón, no, que, ayer veía un video donde explicaba a esta persona la importancia de explicarle a nuestros abuelitas y mamás, bueno, Ajá. papás, mamás, eh, toda esta inteligencia artificial donde ya pueden llamar a tu casa con tu voz diciendo que estás en riesgo y que necesitan dinero, ahorita ya, ¿no? Claro. Y entonces él decía, el reto más importante de esta época no es analizar la información, sino tener el criterio para discernir información, ¿no? Entonces creo que es un gran reto. Un punto, eh, tocas un punto bien interesante porque ahora en, 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 a ver, te lo voy a poner así, en la prehistoria, cuando yo era chiquito, si tú querías conocer sobre las dinastías que hubieran gobernado Francia, Tenías que ir a una biblioteca pública, ¿no? Ajá. Que con suerte hubiera, Ajá. sentarte, revisar, pero además te decían sí. qué temas, o sea, era temas y pues búscate en un libro sí. completito, sí. ¿no? Y, y ya que terminas de ver un montón de información, toda es verídica, es muy clara, nada más que, a ver, termina de leer el libro y, ay, ¿qué crees? Aquí no venía. Pues claro, vamos a leer otro, ¿no? Y, y es parte de la, de la razón por la que había grandes eruditos. Porque antes de, des, de distinguir, yo hice una investigación hace muchos años de, sobre, sobre temas religiosos, y, y para poder distinguir cuál libro te iba a servir y cuál no, tenías que chutártelo completo. Claro. El día de hoy entras a Google y le pones cómo está el tata acá, y te sale la información, pero a borbotones. Sí. Pero además ahora con estos eh, algoritmos no le puedes preguntar algo. Eh, no puedes poner un nombre porque inmediatamente, ¿no? A, a la siguiente vez que entres a YouTube va a aparecerte videos de esa persona y cuando entres a Facebook van sí. a aparecerte videos de la persona. Y, a mí y... me pasó, ¿Sí? ayer me pasó. O sea, estaba platicando un poco del tema de hoy y me apareció un máster que se apellida... M, como el, como el coque. Ah, bueno, pues sí, ya. Es que es muy conocido y le digo, Valdo, me tienes que invitar porque este cuate me cae muy mal, o sea, me cae muy mal porque, y así como era, hay muchísimo, 
porque sigue haciendo mucho contenido que digo, híjole, o sea, si quieres más de ratito lo platicamos, pero o sea, yo pl estaba platicando de este tema y no sé, pasó como media hora, me metí a Instagram y me apareció así, literal, su cuenta y literal empecé a ver los videos, ¿no? Y ahí estoy, claro. estoy. O sea, entonces... Haciendo bilis toda la mañana o toda ah, la sí, tarde. Toda la tarde. Pero, a, o sea, a, a lo que voy es, Nancy toca el punto de la ignorancia que me parece sí, muy importante. Muy, muy importante. Eh, eh, tú, tú hablas sobre esta iteración, se llama, ¿no? En la cual buscas un, una, una fuente, una información, uh -huh. lo que sea, te sale, no te sale la información, sino en realidad te salen puntos de vista sobre lo que tú estás buscando y enseguida te empiezan a salir todos los videos que van relacionados con eso o toda la, la bibliografía que va relacionada con eso y entonces tú ya pierdes todo si tu amplitud era de este tamaño pues se centra en un punto sí. bueno, ahora yo les voy a poner otro tema ahí, en la perdón mesa. tiempo tiempo ahí lo que estás diciendo es que aparecen opiniones como azarosas y no o sea los algoritmos están para que primero te aparezca el promotor que pagó por tener ese espacio y tener la oportunidad de ser de los primeros, ¿no? Entonces ya no es tan como tan abierto lo claro. que recibes, ¿no? Sino cada vez es más uh -huh. este, dirigido para este tipo de consumos, que eso es lo delicado, ¿no? L lo cual, cuando le, le sumas el hecho de la ignorancia, ¿no? O sea, de que no puedes discernir lo que funciona lo de lo que no funciona, el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, pues vale sorbete. Claro. Pero yo les voy a poner aquí sobre esta mesa un, un, una cosa adicional. Yo le decía a Abril, en mi experiencia, pasé muchos años, una vez que yo decidí emprender, pasaron muchos años antes de que verdaderamente yo dijera, pues bueno, esto ya jaló. Claro. Son muchos años en los cuales, eh, y lo he platicado aquí, pues te sientes desesperado, preocupado, este eh, con un chorro de miedos. Claro. Eh, de, de, le decía a Abril más temprano, es que a veces es así como, ¿pero qué seré tan malo? O sea, ¿pero qué me falta? ¿Por claro. qué no estoy consiguiendo estos resultados? Claro. Entonces, cuando se juntan esas dos que ustedes dicen, con esto que creo que es un sentimiento muy común para los emprendedores, uh -huh. para las personas que quieren ganar más. O sea, no, no creo yo que quieran ganar más por, por ambición. Creo yo que muchas veces quieren ganar más por la necesidad de, de tener una vida mejor. Uh -huh. Entonces, estos tres elementos, cuando, cuando se juntan, pues te dan como resultado una catástrofe, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, te claro, vuelves más vulnerable, ¿no? Y llega una persona que te dice, mira, yo te voy a ayudar, Ubaldo, yo mm. tengo las herramientas para ayudarte, pues, o sea, estás en charola de plata, en bandeja, en de, bandeja plata, de plata te pones y llegan estos listos y, pues, bueno, hacen de las suyas. Te voy a decir una cosa, ese tema que platica Nancy, nosotros nos conocimos en uno de estos cursos, mm. así, ah, ya, fuera máscaras, mira. <risa> Fue el principio de un gran amistad. De una gran amistad, <risa> pero... De, de, o sea, de, de una experiencia... Pero, pero ¿quién nos recomendó ese curso? Yo no sabía que... Ahorita que lo está diciendo, fíjate, llevamos varios años de conocernos. Pero tú lo conseguiste en una cámara de sí, comercio... la CEMIC, de la, la Cámara de Mexicana de la Industria de la Construcción. Tuvimos una conferencia con esta persona sobre educación financiera. Entonces, en esta... Quien ha tenido la oportunidad de, de pasar sus inicios de emprendurismo, te das cuenta que cuando eres empleado, eres un engrane, no importa si abres la puerta o si eres el director, eres un engrane de un mecanismo y solo te tienes que enfocar a tu piececita de engrane. Pero cuando eres independiente, emprendedor, empre empresario o intento de, tienes que saber un poquito de todo. Entonces, que me doy una vuelta, que me doy una vuelta al, al, a la conferencia y algo bien importante que si después tienen la oportunidad de, de evaluar desde esa perspectiva todo lo que les llegue a, a, su, a, su, a su mesa, claro. siempre tienen un, una plática introductoria, una cosa gratuita, muy sencilla, muy te enganchan y de ahí te van dando otras cosas, ¿no? Y de ahí… Bandera roja, la primera alerta roja, De ¿no? hecho, ahí está. O sea, creo que este es como el punto. Claro. A ver, eso es un modelo comercial. Claro. ¿no? Eh, hecho para que vendan más, pero ¿sabes? Los que venden esta computadora 
tienen igual un modelo comercial. Nuestros amigos de Promo Estéreo también tienen un modelo comercial y nuestro patrocinador Icaru Software también tiene un modelo comercial. Es decir, eh, eh, todas las empresas tienen que buscar la forma, ¿no? Las empresas que ofrecen productos y servicios tienen que buscar la forma de eh, sacarlo, ¿no? O sea, de, 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 pues, de rotar, de tener claro. más clientes. Entonces, el modelo comercial de estos pillos, por no decirlo de otra forma, es generalmente empiezas con una plática corta, muy emotiva, ¿no? No sé cómo saliste tú de esa plática. Bueno, yo creo que es, es importante ser, en mi percepción, justos, porque creo que puede ser un modelo que sirva, o sea, un modelo de captación de clientes puede ser efectivo y puede usarse para bien o para mal. Entonces, para mí sería importante invitar a la gente a no confundir que el modelo funcione, pero el asunto es que, que tienen que discernir cuando lo están haciendo en contra de una ética y de la integridad de la persona. Entonces, en este sentido, el modelo lo que empieza es dándote algo gratuito que tú no crees que lleva riesgo. Como no lleva riesgo, pues no pones tanta atención como, ah, este me va a sacar algo malo. Claro, o, o sea, si es gratis, claro. de, de inicio bajas las defensas. Ahora, claro. no quise decir que un modelo comercial sea bueno o malo. Uh -huh. Los modelos comerciales los usan todas las empresas del mundo. Exacto. Todo, o sea, todo el que te ofrece algo trae un modelo comercial, aunque no lo sepa. Hasta la señora de las quesadillas. Claro. Todo mundo lo trae. Ajá. Entonces, eso, eso no es bueno o malo en sí. ¿no? El tema es, tienen que identificar que el modelo comercial que tienen las personas que vienen a ofrecer estos cursos milagros son, eh, eh, empiezan así, ¿no? O sea, bajan las defensas, es gratis, va a tomarte 40 minutos, que, que puedes perder, ¿no? Que puede mal ir sal. Y entonces empiezas por ahí y luego... Tomemos, eh, esta persona fue muy estructurada para dar su información, me pareció que me estaba otorgando algo importante, me pareció valioso que fuera gratis y me diera algo valioso y esa confianza me permite entrar en el siguiente nivel, entonces prometen que a través de un curso de fin de semana, viernes, en la tarde, noche, sábado y domingo, vamos a conocer este formas de tener eh, libertad financiera y vamos a traer, vamos a analizar, eh, nos va a enseñar elementos de inversión, que es algo bien interesante. Y nos habla de también de cómo las empresas pueden ser un modelo que funcionen solas y entonces tú te puedes separar y tener un tiempo libre, vida, calidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, cuando yo tomé ese curso, yo trabajaba pues entre 16 y 18 horas diarias. Entonces, si llega alguien a decirte, Trabajas como burro porque estás haciéndolo mal sí. y te voy a enseñar la forma de hacerlo bien y te, y te motiva, porque esa, esa primera plática fue muy emotiva para mí. Este, te mete un cierto sentido de urgencia, ese es otro. ¿no? O sea, puedes, o sea, el barco va a seguir. Uh -huh. Si no te subes, pues te ahogas. ¿eh? Claro. Entonces, eh, eh, ahí es cuando, cuando dices, híjole, tengo que hacer lo que sea para... Claro. O de urgencia o de solución, ¿no? Yo tengo este problema y por fin encontré quien me lo resuelva, ¿no? Entonces uno cae y avanza. Entonces era un curso de cinco mil pesos en ese entonces, 2014, amigo mío. Y este, decía, bueno, pues cinco mil pesos no me pesa, vamos, un fin de semana si sí lo puedo sacar de mis actividades. Y asistimos, ¿no? Estuvimos ahí. Es muy interesante porque previamente él traía ya un libro sobre este tema, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, a ver, vamos a leer el libro. Me pareció interesante el libro, este... Eh, también estructurado, el curso era exactamente la estructura del libro pero entonces a lo largo del proceso vas viendo que tiene gachos o, o candados por todos lados, el libro este, te ofrece que en otro nivel de curso, que es en esta estructura como escalonada de, de atraparte más y más ¿no? este, en el otro nivel de curso que es una máxima transformación te ofrece que, bueno, ahora sí te van a enseñar a hacer tu empresa y ahora sí te van a enseñar cómo vender y cómo estructurarlo, cómo reclutar y aparte te van a hacer a ti casi casi una detección de persona para saber qué es el negocio que va contigo, etcétera. etcétera Exacto. ¿no? Ahora, antes de que lleguemos a ese punto, eh, Nancy y yo para entonces no nos conocíamos. No. Eh, yo no pagué cinco mil pesos por ese curso. Cuéntame. Yo eh, entonces no, no podía pagar los cinco mil pesos. Les mandé un correo para decirles, oye, pues mi situación es esta, ayúdame para este para sacar, o sea, para, porque quiero estar ahí contigo. Y me dijeron que no podía, o sea, que porque era un curso con precio y tal, ¿no? Pero este después me mandaron un correo donde me decían que había 50% de descuento. 
no lo tomé. Y luego me llega otro correo que era 50% de descuento al 2x1. Y dije, esta es mi oportunidad. ¿Me entiendes? O sea, pero, pero ¿qué ocurre? Que en esta siguiente etapa, ellos... A ver, ya, ya te engancharon. Uh -huh. Ya volteaste a verlo. Ya, ya dijiste, sí lo quiero, lo necesito. Puedo pagar los cinco, lo que cuesta el curso, perfecto. Uh -huh. No lo puedo pagar, ah, bueno, te, ahí te va con descuento. No lo puedo pagar, bueno, ahí te va con otro descuento. Dos por uno, consigue a alguien y entonces ya te sale a 1250 cada curso. Oye, o el típico de que, ¿a poco no estás dispuesto a pagar esto cuando te vas de parranda y estás invirtiendo en ti? Ojo, porque yo he visto muchas veces, y, y ustedes están hablando del 2014, ¿no? Más, Ajá, o menos. más o menos. Ahorita, o sea, a partir de la pandemia para acá, bueno, yo creo que desde antes, pero como que yo vi un boom, empezaron en Instagram, en TikTok, Ajá. estos de curso online gratis, ¿no? Inscríbete, cupo limitado. Posteriormente te siguen enganchando. El modelo es el mismo, pero claro. obviamente con la tecnología que se tiene al día de hoy. De ¿no? hecho, es la misma guerra con diferentes armas. Vamos a un corte. ¿Qué, no. ¿qué programa? <risa> Ni siquiera hemos empezado y ya esto se puso bárbaro y tremebundo. No se vayan, amigos. 25 segundos y regresamos. Icarus Software se perfila como la herramienta favorita de administración de cartera y prevención de lavado de dinero. A través de diversas tecnologías de la información y un profundo conocimiento del sector financiero, hace que tu negocio sea más ágil, eficiente y rentable. Permite a pequeñas y medianas empresas acceder a un sistema con características únicas a un precio asequible, cumpliendo con la normatividad de prevención de lavado de dinero al 100% garantizado por contrato. Icaro Software, la mejor relación calidad-precio que existe en el mercado latinoamericano. Programa tu demo sin ningún costo en icarosoftware.com Estamos de regreso en su programa favorito en Bandeja de Plata. Muchas gracias a nuestro patrocinador estrella, maravilloso, querido y adorado Icaru Software. Recuerden que es el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero que existe en México. Búsquenlos. Estoy seguro que van a poder ayudarles a, a resolver dudas y a partir de ahí pues definir la, la importancia o la utilidad de contratarlo. Icarusoftware.com al teléfono 56 17 25 71 13 o por Facebook en Icaru Software. Bien, regresamos a este tema que, bueno, nos, nos desmaya. <risa> eh, ahorita platicábamos fuera del aire sobre qué, qué, qué mala sangre, o no sé cómo decirlo, o sea, porque no, generalmente no digo Brocería. groserías aquí, <risa> eh, pero, pero qué mal que haya quien eh, se pueda ir a un abierto de tenis, claro. ¿no? A, a no sé dónde, y gastarse 150 mil pesos en, con dinero que ya nos robó a nosotros. Eh, ojo, este primero es un curso gratuito, todo mundo da demos gratis, 30 días gratis, eso claro. es modelo comercial. Claro. Luego viene el paquete básico, en el paquete básico creo que incluso aprendimos. Claro, sí, es un tipo muy inteligente y sabe qué entregar. En el paquete básico, en esta primera plática, creo que sí aprendimos algo. Este, eh, creo, que, creo que sí te engancha, creo que sí te aporta ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero eh, de ahí, pues a lo mejor éramos 1.500 personas o cuántas. Híjole, yo creo que mucho más. O sea, éramos 1.500, 2.000 personas. Muchísima gente. O sea, un mundo de gente. Y de ahí viene el siguiente que es un, un ¿cómo le llamaste? Máxima transformación. Un, un grupo de máxima transformación, un grupo elite de esos 1500 a lo mejor eran 100, no sé. Es que fíjate que tiene un modelo bien interesante, no es que es de verdad brillante. este En este, en este curso de, de educación financiera, este primer nivel, tiene esos 1500 por ponerle un número, pero es de saber que a lo mejor el 90%, 70% por lo menos, son repetidos 
o son personas del máxima sí, transformación. Sí. Entonces, tú pagabas una cantidad, yo por el máxima transformación pagué 30 mil pesos. Eran cinco módulos durante un año. Era un, un eh, curso de fin de semana al mes. Entonces, se, se intercalaba uno y el básico, otro y el básico, otro. Entonces, okay. tú tenías la oportunidad de repasar, ¿no? Okay. Claro, era la forma que te decía, pero realmente lo que hacía es llenarte que tú fueras el relleno del otro y que entonces con toda esa emoción de pertenecer a la comunidad de la máxima transformación le dieras como todo ese empuje y el eh, eh, ya enfiestados pues el nuevo caía más fácilmente claro. no y entonces era, era muy particular porque en estas reuniones no, no todos eran nuevos ingresos, ¿sabes? Okay. entonces este, hacía una dinámica que, que, que envolvía más fácil a la Me a la acabas de, de cambiar la percepción. Yo, esto, no es sabía. que de es verdad, nuevo. Nancy y yo nos conocemos desde el 2000, ¿qué? 16, no, 15, 14. 15, yo creo que 14, 15, más bueno, o menos. Okay. Ya habíamos platicado mucho de esto, pero nunca a detalle. Yo entré en el curso en noviembre del 2014, más o menos, o sea, finales Ajá. del 2014, yo creo que a ti te conocí en el 2015. Fíjate, okay. en el 2015 y eh, yo. Eh, no sabía esto sí, no, es que... Pero te voy a decir mi percepción Yo que no lo sabía y además Yo estuve en el primer curso y ya no, ya no seguí Ajá. Eh, Para mí Era el éxito De esta persona O sea, a ver, si tú llegas a una sesión A una reunión O a una conferencia Donde va a estar eh, Hablando no sé quién Y este... Y con eso te y llegas y perdóname, es, ya te voy a decir salud, Connie. Es que me distraigo, <risa> pero ni le digo salud, no, Exacto. saluda Connie que estornudo. Si no nos contagias, Connie. Exacto. Este, entonces llegas, está repleta la conferencia y gente hasta afuera. Claro. Dices, este cuate debe ser la neta, claro. en mi opinión. Claro. Ver a 1500 personas metidas en un salón. Te sorprende. Es así de guau, wow, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tú, tú ya me estás confesando. Sí, pues sí. Que porque, eras, ajá. porque aparte, como eres el relleno y pagaste 30 mil pesos por lo menos, pues lo mínimo que estás es convencido. Y entonces, en tu convicción, convences a otro, ¿no? Claro. Entonces, eres el perfecto cierre porque aparentemente eres neutro. Sin darte cuenta que no lo eres. Oye, ¿y alguien se acercó de los nuevos a, a ti que ya llevabas más experiencia? Yo me acerqué a ella. Yo no sabía ah, que okay. ella era... Este, okay, okay. O sea, que ella ya estaba así sí. Y entonces cuando ella me dijo Oye, pues es que fíjate que estamos haciendo esto Y tal, etcétera claro. O sea, okay. 100% le creía me, me acerqué a ti y a otro señor que vendía Cámaras de vigilancia ah, Y sí. que me decía, no, es que yo con este curso Lo he pagado tres veces claro. y no sé qué okay. Entonces Ah. Ustedes dos fueron como que gancho para mí, pero bueno, claro. sigue platicando. Fíjate, bien interesante porque yo tengo una eh, forma de ser como muy estructurada para ciertas cosas, y entonces yo traté de analizarle todos los puntos antes de tomar la decisión. Entonces, cuando llegó al modelo, algo bien interesante, porque en el curso este de básico, este empieza el viernes como muy, muy enfocado a la información, pero ya sábado y domingo, cada que entregaba una información se tardaba 30 minutos si entras a máxima transformación, en el módulo 1 vas a encontrar, y yo así de, a ver compadre, no, yo te pagué esta esta cita la pagué, llevas media hora total es que al final me quitó dos horas de lo que me, me cobró, ¿sabes? Claro. entonces todo el tiempo era meter información, meter, eso como que no me caía, no me caía, pero llegó al punto débil para mí, ¿no? donde llegó a unas inversiones, él venía formando una fibra de, de bienes raíces. Sí, ¿no? eh, las fibras, eh, digamos, son unos instrumentos financieros eh, que se llaman, bueno, que son relativamente nuevos, son fideicomisos de bienes raíces. Y en estos, eh, eh, generalmente, amigos, lo que ocurre es que eh, un grupo de inversionistas mete dinero y con ese dinero se compran edificios. El edificio muy grande... De, de BBVA que está ahí en Paseo de la Reforma ese se hizo con uno que se llama Fibra 1 uh -huh. ¿no? este eh, entonces imagínense, es un edificio de miles de millones de dólares uh -huh. este que se hace con el, la inversión de muchísima gente tú no eres dueño de ninguna de esas oficinas, no eres dueño de un solo ladrillo, eres dueño de los derechos de lo que eso... El instrumento Del como instrumento, tal. y entonces ahí que tienes un rendimiento, que son las rentas, además un rendimiento adicional, que es la, la revaluación del inmueble, uh -huh. entonces no, no hay problema. Ahora, imagínense que una fibra muy grande 
puede tener uno aquí en Reforma, otro en Guadalajara y otro edificio en Monterrey. Entonces también tu, tu riesgo está muy pulverizado. Abril Vázquez difícilmente claro. va a poder comprar tres claro. departamentos. Claro. Aunque, ¿no? O sea, en, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Pero además, a ver, cómpralo en Monterrey y aviéntate el relajo de rentarlo. Aquí no. O sea, claro. aquí dentro de los gastos Yo de la pongo fibra, mi dinerito tú nada pones más. tu dinerito y recibes tu rendimiento y alguien más se ocupa de administrarlo. ¿Ok? Ese es un gran instrumento financiero. Este. Lo que este señor les decía era que iba a hacer uno de esos, pero sin fideicomiso, para empezar, ¿no? Porque es fideicomiso de bienes raíces. Sin fideicomiso y acá en cortito, ¿no? Pues tan a detalle no nos dijo en ese momento, pero nos dijo que tenía este instrumento de inversión, donde, pues, por, para empezar, era algo que no tendría el al alcance afuera, ¿no? No iba a poder alcanzarlo afuera era mi oportunidad y que nos estaba dando un rendimiento del 36%. Cuando dije 36%, dice, a ver, 30 mil por 36 y, y si meto ese dinero, sí me sale, ¿no? Entonces, para mi gusto, estaba como, era una inversión protegida ese curso. Pero como, como buena mujer, el sexto sentido me decía, pero hay algo raro aquí. Entonces dije, ok, voy a entrarle, pero a ese módulo de inversión le voy a sacar el máximo provecho. O sea, para mí, ese, ese curso es igual al módulo de inversión. Entonces, para, para sacarle provecho, pues tengo que conocer y tengo que ponerme a estudiar. Y yo no voy a estudiar, o sea, no voy a, no porque no pueda acercarme a la información, sino no necesariamente tengo el criterio para analizar esa información. Entonces empecé a ver caritas de expertos, entonces, bueno, a Luzma ya la conocieron, es experta en crédito hipotecario, a Lupita que trabaja seguros y en el seguro también hay algunas empresas que traen este fondos de inversión. No, y traía, además, eh, también está esta parte del... del los seguros de retiro, los que Ajá. incluyen, ¿no? Temas. Entonces traía, este, también había dos personas que trabajaban bolsa, que era algo que nos estaba promoviendo este señor. Este, entonces uno era bolsa mexicana y otro era Forex. Forex, ¿no? Okay. Y, y bueno, pues me llegó este pequeño conejillo cuando me dijo yo manejo otro instrumento de. de bueno, yo entonces eh, en la parte de las sofomes. Las sofomes. Y bueno, otro otro colado que es la parte genial del grupo, en la parte <risa> Ese nomás nos cae bien. Exacto. O sea, si fuéramos un equipo del grupo, es el, si fuéramos no un guapo, equipo de, pero... de, de, si fuéramos un equipo de la escuela es el que engargó la el trabajo. Exacto, exacto. El que trae el café, o sea, pero ya sabes que a todo el mundo le cae bien, ¿no? No es cierto, mi Rafa, la verdad, la parte más valiosa de Rafa es que Rafa es un ingeniero industrial que hacía como consultoría para que las empresas engranaran bien, ¿no? Entonces era como nuestro último instrumento de hacer que las empresas no fueran una fuga de pérdida de dinero, ¿no? Entonces, por Entonces eso. te armaste como de ese Sí, equipo. sí, yo fui la reclutadora estrella, les llamé a cada uno, les expliqué mi preocupación, honestamente, es, mira, yo estoy en este curso, este, este, todos estábamos, cabe señalar que todos estábamos inscritos en esta máxima transformación. No, yo no. Excepto Rafa y Ubaldo. Ok. Entonces, a los demás les dije, bueno, mi preocupación es esta, es, entramos a un curso y nos salen con una batea de baba, perdimos 30 mil pesos. Entonces, mejor saquemos de provecho ese módulo y preparémonos. Entonces, empezamos a trabajar en, no sé, noviembre, diciembre, este, en las oficinas de Luzma, que le mandamos un gran abrazo a nuestra amiga. Saludos, y, y este eh, programamos nuestro calendario para terminar en, antes de noviembre del 2015 y estar súper listos para esos, para esos instrumentos. Y entonces, en esa empatía, los demás entendieron la importancia de hacer equipo y bueno, éramos un grupo súper nerd, 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 bien hechecitos a trabajar todo el tiempo, ¿no? Okay. Y bueno, fue una gran oportunidad este informarnos y hacer a, 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 amistad. Pero entonces, ahí lo que ocurre con este con este grupo es que, bueno, primero ya, ya, Llegaron ya al... llegas, te convencen, te dan ese sentido de urgencia. Sí, son comerciales de dos horas. En realidad, fíjate, eso yo no lo noté, pero seguramente tú lo notaste en tu segunda o tercera vuelta. No, la primera, porque este, fue cuando conseguí el... Te inscribes inmediatamente. Pero eh, yo cuando, cuando... Y te lo platiqué a ti, o sea, cuando estaba a punto de pagarlo, dije, mm, no. no. No, vamos, vamos fríos. Y este uh -huh. es otro... De, de los consejos que podríamos darles claro. si es alguien que te está diciendo tienes que darme dinero en este instante o no hay negocio prefer, preferible que se te vaya la oportunidad de tu vida a claro. tomar una decisión por las razones equivocadas 
Porque eh, a lo mejor sí es el negocio de tu vida y sí se te está yendo por porque no tomaste, no tomaste la decisión en el momento. El gran tema es que, de todas formas, aunque tomaras esa decisión y fuera el negocio de tu vida, tomarla por la decisión incorrecta, por la razón incorrecta, uh -huh. es un error que probablemente en el futuro te haga perder ese dinero. Claro. Entonces, por favor, si alguien los presiona, es una de las, de las razones por las cuales tienen que alejarse inmediatamente. Otra bandera roja. Uh -huh. Hay claro. muchas banderas rojas que ustedes han estado comentando y está buenísimo irlas identificando. Porque así como ustedes lo comentan en este curso, que imagino que era un lugar específico, ah. un espacio específico, o sea, la temática me la imagino, pero acá en línea también pasa eso. Ah. O sea, sigue este modelo operando y ese es mi gran coraje que sigo teniendo. O sea, ¿por qué sigue operando? Porque hay gente que ve uno de esos videos. O sea, a ver, lo que a nosotros nos daban en una plática inicial, claro. aquí lo hace un video de... Un 30, 30 minutos, segundos. O de, bueno, de 30 segundos que te, con, que te conecta a uno de 15 minutos y que de ahí dices, sí, pago el curso. Claro. ¿No? Uh -huh. ¿Sabes? Eh, eh, hay, hay gente de radio uh -huh. que promueve mucho estos cursos y que entonces eh, lo hacen a partir de pláticas, lo, lo he visto, ¿no? O sea, de una entrevista uh -huh. en la cual la gente se mete al curso. Entonces tengan mucho cuidado en quién confían, en quién se los recomienda. Oye, pero es que me lo recomendó la cámara de no sé qué. Claro. Pues sí, pero también ella puede recomendarte cosas que no que claro. no son buenas, ¿no? ¿Y qué pasó entonces con él? Porque ya me gusta el chisme. Oh, sí, claro. <risa> ¿Qué pasó? O sea, llegaron a este máster, a los instrumentos de inversión, y ustedes ya iban preparados. Claro, y llegamos a ver la realidad, la verdad, ¿no? La, la cruda realidad. Llegó y solo fue... Un, un espacio para venta. Okay. Cada instrumento que trajo no, no fue para educarnos, fue para vendernos. Entonces, si nos traía, por ejemplo, fibras, no nos capacitó para buscar en fibras, para entender qué, qué modelos hay en el mercado, para ver fortalezas y debilidades de cada una, condiciones, riesgos, ¿no? Una educación realmente. Claro. Entonces, pasaba una empresa, pasaba otra empresa, pasaba otra empresa, pasaba otra empresa. Dijimos, bueno, pues gracias por traérmelo, porque tal vez yo nunca lo pude haber visto. Pero en mi ignorancia de ese entonces... Eh, estaba como saliendo como del freelanceo hacia mi negocio propio, no entiendes que toda recomendación, por lo menos en este modelo, le genera un ingreso. Y entonces, si te estoy dando un espacio para que vengas y me digas, te cobro 15% o 25%, dependiendo el giro, es un porcentaje. Y entonces, él, él tiene el control de los inscritos en ese modelo. ¿no? Entonces, así llegaron. Pero además, eso, eh, digamos, en, en términos de, de promoción, uh -huh. esos ya son leads calificados, le llaman. Claro. Es decir, ustedes ya pasaron por tres filtros. Lo que sigue, si hubiera llegado este yo a decirles, ¿saben qué? Les traigo este medicamento para que te crezca el cabello. Lo hubieran comprado, uh -huh. independientemente de los resultados que vieran en, en la realidad, ¿no? Porque claro. al final... Eh, no hay eh, no hay una visión a ver, ya entregamos la confianza claro ya le entregamos la confianza a la persona que tal vez no debíamos, pero ya está entregada, uh -huh. y es muy difícil movernos en otra dirección, claro, porque aparte bien interesante esto que dice Ubaldo él te dice, yo les traigo aquí estas empresas que están probadas conmigo tengo mi dinero ahí pero nunca nos enseñó, a ver tu instrumento, no a ver, ponlo en pantalla bueno, eh, eh, pero además, podemos hablar de... ¡Ay, qué, qué horror! ¿Por qué ¡Ah, tiempo nos rápido? Este, A ver, ¿puedo platicarles de uno? A ver. Eh, llegaban y te decían, oye, a ver, estamos... Oxo, a ver, estamos hablando de una cosa que pasó hace ocho años. Claro. Oxo no era ni el 20% de lo que es hoy. Y traía claro. las mismas tasas de crecimiento. O sea, era un negocio seguro. Ok. Te decían, vamos a invertir en Oxos. Eso, como les repito, no hay forma de que alguien diga que no. Ah. O sea, que no es un buen negocio. Puede que no sea el negocio para mí, que claro. eso es otro, un tema para otro pro programa. Pero bueno, a ver, voy a invertir en Oxos. Ok, dame los datos de la empresa que va a invertir en los Oxos. Y entonces te ponen a una empresa con un capital de 50 mil pesos 
que no, o sea, te dan el acta constitutiva y no. etcétera, etcétera. Y la liga entre, es, entre esta empresa y el Oxxo, pues nunca te la muestran. Mira. Entonces todo es eh, alrededor de la propia confianza que ya generó este gurú. Claro. Y aparte algo bien interesante que mencionas y que retomamos con los puntos que vimos antes, es el, el criterio, ¿no? O sea, dice 50 mil pesos, si yo llego con mi moneda de Katy Loruga, 50 mil pesos es un chorro. Pero cuando ya llevas un negocio, por muy pequeñito que seas, ¿sabes que 50 mil pesos, hijo? Pues no, no, no es realmente importante. Entonces, pudiera, en es, cuando tomas esa dimensión, entonces dice, pero eso ¿por qué tendría que ligarse con una empresita tan pequeña con 50 mil pesos, ¿no? Pero claro. todos esos contextos no los tenemos, ¿no? Y yo creo que no los tenemos por muchas otras razones. Es bien interesante y no sé si a ti te pase, pero platicas con tus amigos y pocas veces podemos platicar de dinero. Ni a favor ni en contra. Porque si te digo que tengo dinero, me puedes pedir. Claro. Y si te digo que no tengo dinero, va a ser que aquí amolado estoy, ¿no? Ay. Entonces... Platicábamos de... <risa> ay, ay, ay. <risa> Platicábamos de una película que no me encantó. Okay. Pero a Abril le gustó mucho <risa> La de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Te he recomendado la, muchísimo La ultimísima de... ¿Viva México? Viva México. Sí, Viva México eh, Entonces eh, a, hablábamos de esta Y retrata un poquito esa... esa, ah. esa eso que dices, Nan O sea, de, ah, él, él, él tiene dinero Oye, pero es que no sabes... Si realmente tiene dinero, si cuánto le cuesta ganarlo, claro. cómo es su situación, claro, claro. todo el contexto. En fin, no sabes nada. Te, tú asumes que tiene dinero, pero además asumes que te tiene que dar. Claro. Pero claro. igual al revés. Cuando ves a alguien que no tiene dinero, tienes, tiendes a tener una posición o condescendiente, claro. o en fin, entonces por eso, pero además en este país de apariencias, donde todo el claro. mundo quiere ser lo que no es. ¿No? Este eh, eh, es, es difícil que te digan, ay, pues, oye, pues muy bonita tu bolsa para lo que ganas, ¿no? Claro. Entonces, por eso mejor no digo que gano poco porque pues traigo mi bolsa, aunque sea pirata, o claro. que gano mucho claro. para que no me pidan, ¿no? Porque aparte hay un valor del mexicano que yo digo que lo peor que te puede pasar es creer que la amistad es que tienes que darle chance al otro de lo que sea, ¿no? De abusar, de manipular y pues oh, porque somos amigos oye cómo me puedes reclamar que no te pagué o cómo me puedes reclamar que te traicioné o cómo me puedes reclamar que no es, es delicado Entonces, traemos muchos valores como mexicanos que nos estorban para este tema del, de la del, no solo el ambiente financiero sino también empresarial no sí que tenemos que mezclado. reeducarnos claro. y en qué concluyó porque o sea invirtieron o no en, no es, vamos en a esa decir parte eso. <ríe> amigos tomen amigos notas. míos yo sé que aquí tratamos de ayudarles eh, a que no tomen malas decisiones, pero aquí públicamente, Nancy Cruz, y aunque no puedas, vemos cómo le hacemos, lo grabamos a las 4 de la mañana total. Este, <risa> sí, claro. ya, ya sé que Connie se va este, de pachanga, cuando salga de la pachanga lo grabamos, ya buscamos un Te horario. esperamos, claro. <risa> pero quisiera invitarte, por favor, <risa> te lo suplico, Sí. Para que la próxima semana estemos aquí oh, y terminemos de, de platicar cómo, cómo, cómo acabó esto, pero además eh, eh, acabemos de, 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 de entender, ¿no? De entender qué es lo que ocurre. Este es un caso de muchos que hay. Claro. Eh, pero, pero, a ver, es que ellos ya eran la élite de la élite, entonces te hacen creer que eres lo máximo, te, se manejan con muchos secretos, hay muchas cuestiones que no, la forma de manipular la verdad, en fin, eh, me gustaría que, porfa, la próxima semana estuvieras con nosotros, ¿cómo ves? Eh, no tengo mi agenda ahorita, no, no me acuerdo que tengo que hacer el viernes, pero buscamos sí. para estar aquí, sobre Perfecto. todo si Connie nos va a traer cerveza, pues por supuesto, un machelito, un mojito, algo así. Perfecto. Te acompañamos. No, pues ya estamos. Eh, eh, pues sí, perdón, Fernanda, pero es que este tema bueno, estuvo... nos ven el ¿A poco ya se acabó? No. Sí, pero nunca Oye. había habido un programa tan, tan veloz. Yo te me quedé con muchas preguntas. Yo también. Y, y además, me quedé, o sea, si, si ustedes se fijan, en la escaleta hay, hay eh, muchos temas que no tomamos vale mucho la pena que los que claro. los sigamos abordando sí. y por eso pens pensamos que, que este mes era para hablar de estos fraudes bueno hay mucha gente que cae claro tristemente hay muchísima gente que cae entonces si tú 
con tu participación o nosotros a través de este programa podemos evitar que sí. alguien pierda la lana que ganó en un mes, en dos meses, en sí. toda su vida, en, claro. eh, un, la parte de una herencia, lo que sea. Claro. Importa las utilidades. Las de utilidades, llegar. en fin. Va a ser muy, muy benéfico. Creo que se cumpliría nuestra misión. Claro, Entonces, será un placer. Gracias. Eh, Nancy, gracias por venir a darnos vida <risa> tanto material. Eh, nos vemos la próxima semana. Bueno. Abril Fernanda. Muchas no. gracias. La, me, quedaré, no, no. me quedaré y vendré. La sigue, sigue anotando para que la próxima semana se enoje. No sabes cómo andaba. Este, <risa> eh, muchas gracias a nuestros amigos de Promo Estéreo por, su, por, por darnos este espacio. Gracias a mi querida Connie, la maga, que resolvió todos nuestros problemas. Eh, eh, gracias a nuestro patrocinador, Icarus Software, pero sobre todo, gracias a ustedes, que son la razón de ser de, de nosotros, de este programa. Eh, la razón por la que estamos aquí y el sueño que tenemos, ¿no? Que es eh, generar una comunidad que efectivamente y verdaderamente eh, se transmita cosas positivas. Yo soy Ubaldo Mota, nos vemos en una semana. Bye, bye. bye. Gracias, bye, bye. hasta luego. Icaru Software, el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero, trajo para ti a Ubaldo Mota en Bandeja de Plata. Tu lugar para la próxima semana está reservado. Gracias por acompañarnos.